माय ईट्यूशन पर खुद के स्वाइक को भी नोन दोन। आम्राज के दादुस श्रेणी भूगोल विषय और आंचली गुन्नाय ने ई उद्धाय कोई ठीक गुरुत्व पुनो प्रश्न उत्तर चले ची। प्रथम प्रश्न उच्च बैंगलो रूते कैनो इलेक्ट्रॉनिक सील पो विकास लाभ करो चे। बाद उन्नो ती लाभ करो चे। कोर्नाटो के राजधानी बैंगलो रे आम्रा देखे ची उल्लेख एवं इखाने खोनियो संपदे प्राचुर्य संगे संगे विभिन्नो प्राकृतिक एवं आर्थो समाजिक आनुकुलोता विविध एक टा कारण होय दानिए चे। सिलिकॉन भैली होच्छ उल्लेख जो कोई टा अमादेर जानी आम्रा सिलिकॉन भैली होच्छ बैंगलोर उल्लेख जो कोई टा क्षेत्रों हिसाबे दानिए चे। एवं इखाने आईटीसी और � एवं ये खाने प्राय तीन सौटी रो बेसी कंपनी यही कोम यही जायगा ते एक जायगा केंद्रीय बुत होए चे एवं जा जहाँ बैंगलोर के वर्तमान एक टा भी मने भीषण गुरुत्वपूर्णो एक टा क्षेत्रों ही सभी बाब भोगोली क्षेत्रों ही सभी चीनी तकरण को ते सहायता करो चे एको ना हमारे उत्तर हो चे इलेक्ट्रॉनिक भारत बोर्ड से रेमोन एक्टिव भौगोलिक स्थान कोर्नाटोग एमोनेटी स्थान जेटा उपोदीपियो जे मालभूमि शुभोदीपियो मालभूमि रेक्टी केंद्रीय वित्त अंश है बिलोंग्स कोर्चे बा केंद्रीय वित्त अंश है अवस्थान कोर्चे जेटा चारिदी के किंतु अनेक विषय बा चारिदी के अनेक अनेक जाके बोले ये अंचोल भौगोलिक क्षेत्रों गुली जरा मध्यवर्ती स्थाने रखे चे तो सही दिखते हैं कि किंतु ये अंचल एक अवस्था एक दम मध्यमोनीर मतोई तो यही जो विषय टाइप का वाला है उपदीपियों केंद्र भागे अवस्था प्रथम वही पॉइंट दावा चेस्टा करो ची एवं भूप्रकृति की ना भूप्रकृति ये खाने अनेक बेसी बंदूर हुआर कार मानुष कृषि का जरूरत ही अनेक वैसी विदेशी बाकी कृषि का जरूरत ही अनेक प्रतिकूलता रहे चे ताई तारा शाहबोधी भावे इलेक्ट्रॉनिक सील पेर पोती झोंग बढ़िए चे जा ए इलेक्ट्रॉनिक सील पेर एक टा इतिबाचोक दीख बोला जाते पारे दितियो एवं पौरे पॉइंट होचे जलवायु को तो उनुकुलोता एवं ये बांग विशेष करे सामुद्रिक पूरी बेसर एक टाणु कुल लोता रोए चे जा ये ये लाकर मानुष के अनेक बेसी कर्मों कम ये बांग उपजोगी पूरी बेस दवार सूचना करे चे उन्नो तो जो कार्य बावस्ता एकारे प्रोचूर पूरी मने विभिन्नो राज्यों सड़क के पास वासी एनएच बा नेशनल हाईवे बा जातियों सड़क के � नेशनल हाईवे ये वो तार संगे संगे विमान पोत रेल पोते जो गाजो कुब उन्नो तो एक टा नाम मतलब शॉर्ट जाली का तो आरी कोते शायदा करो चे बट नेटवर्क तो आरी कोते शायदा करो चे ये बार आल से आज से हमरा सरकारी उद्योग एक है ना प्रोचुर बॉयगनिक विभिन्नो शंक्ता ये वों एनजीओ शंक्ता बिगर संग ये वों सरकारी शंक्ता प्रत्यक्ष परख भावे एक है ना विभिन्न आंचलिक पूरी कल्पना क्षेत्रे विभिन्न आंचलिक उन्नयन के क्षेत्रे अनेक विषय पूरी काटमो शक्तो ये वों मजबूत ये वों तारा अनेक विषय उद्योगी ता ये खाने छोटो थे के बाक खुद्रो थे के शुरू करे खुद्रो इंडस्ट्री थे के शुरू करे बेहद इंडस्ट्री क्षेत्रे लाभ जोनों का एक टा भूमिका और जोन करे चिता रहा दीदियों को तो एवं पर्यास्य अपना बहु जातिक संस्था बा अपना क्या भी इकहने उन्होंने जोर देखे ची ना 1990 साले पौर थे के जी उदारी कारण नीति एवं विश्व विश्वायन ग्लोबलाइजेशन एवं तार संगे लिबरलाइजेशन और तो उदारी कारण शे उदारी कारण बा विश्व ये बार आज सी विद्युत बा विद्युत शक्तिर मने प्रभाव एक टा बा प्राचुर्य जो तकारों बैंगलोर आम्रा तुंगा भोग तुं तुंगा भद्रा शिव समुद्रम जोला विद्युत केंद्र प्रतिष्ठा बोन सांगे सांगे कोई का पार्वने विद्युत केंद्र एक उल्लेख जो गया टा भूमिका और जोन करे चे ताई ये खाने बर्तमाने इलेक्ट्रॉ 
এটা একটা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা আমরা পূর্ববর্তী সমস্ত ভিডিওতে যখন পরিব্রাজন বা মাইগ্রেশন বা এই সমস্ত বিষয় যখন আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমরা বলেছিলাম যে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেও এই ব্যাঙ্গালোর দিকে ব্রেন ড্রেনের সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটাকে আমরা দেশীয় ব্রেন ড্রেন বলতে পারি তো তার মানে এখানে বিজ্ঞান সং বিজ্ঞান এবং গবেষণা কেন্দ্র একটা উল্লেখযোগ্য নাম হয়েছে যেটা কিন্তু আইআইটি আইএসসি এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে ইলেকট্রনিক শিল্পকে অনেক বেশি ত্বরান্বিত করার সহযোগিতা করছে তো এই পয়েন্টগুলোকে অবলম্বন করলেই আমরা আলোচনা করতে পারব তার সঙ্গে আমি এখানে ছবিতে দেখানোর চেষ্টা করেছি টুঙ্গুর বেলারি কোলার এবং হংসু হসুর এবং মহীসুর এবং এই যে জায়গাগুলো আসছে এগুলো হচ্ছে সড়ক পথ এবং এইখানে এই বিবর্তনের দিক থেকে আমরা প্রথম স্টেজ দ্বিতীয় স্টেজ এবং তৃতীয় স্টেজ দেখছি বিবর্তন হচ্ছে বা উন্নয়নের একটা পরিসীমা তৈরি হচ্ছে তো এইটা হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর একটা মেন মেন বিষয় শিল্পের উন্নতির কারণে বিষয় আমরা পরে পয়েন্ট আসছি এসি জেট বা স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্পেশাল ইকোনমিক জোন এটি একটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক পরিকা পরিকাঠামো উন্নয়নের একটা ধারণা অর্থাৎ স্পেশাল ইকোনমিক জোন যেখানে বিশেষ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চলে বিশেষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো তৈরি হয় এবং ক্রিয়ামূলক এবং গঠনমূলক বিভিন্ন কাজকর্ম লক্ষ্য করা যায় আমি পয়েন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে বিভিন্ন বিশেষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকাঠামো হচ্ছে এসি জেট আবার ক্রিয়ামূলক গঠনমূলক অর্থাৎ কনস্ট্রাকশান এবং বিভিন্ন ফাংশনাল কাজ করা যেতে পারে এই এই ধারণা বা এই ক্ষেত্রতে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন করার একটা বিশেষ পরিকাঠামো বলা যেতে পারে স্পেশাল ইকোনমিক জোন যেমন আমরা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি আমরা গুজরাটের দাহেজ এটি হচ্ছে প্রথম এটি সেচ প্রকল্প তারপরে আমরা আসছি মুম্বাই বোম্বে এটাকেও বলা যেতে পারে একটা স্পেশাল ইকোনমিক জোন এছাড়া চেন্নাই রয়েছে কলকাতা রয়েছে এগুলো কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে সেজের কয়েকটি উদাহরণ এগুলো বলা যেতে পারে কাকে বলে মূল ধারণা এবং তার সঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং তার সঙ্গে এক্সাম্পল এটা দিলেই আমরা এই অ্যান্সারটা রপ্ত করতে পারবো এরপরে আমরা পরে প্রশ্নে আসছি পরিকল্পনা অঞ্চল বা প্ল্যানিং রিজিয়ান বলতে কি বোঝায় আমরা আগের ভিডিওতে অঞ্চল কাকে বলে বলেছিলাম সেই অঞ্চলের আমরা তিনটে মূল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলাম একটা হচ্ছে সমধর্মী গুণ বিষমধর্মী গুণ এবং আরেকটি হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক বা যাকে বলে উদ্দেশ্য বা যাকে বলে যাকে পার্সপেকটিভ বলা যায় পার্সপেকটিভ ক্ষেত্র অর্থাৎ একটা হচ্ছে হোমোজিনিয়াস হেট্রোজিনিয়াস আরটা হচ্ছে পার্সপেকটিভ তো এই যে উদ্দেশ্যমূলক ক্ষেত্র বললাম সে উদ্দেশ্যমূলক অঞ্চলের মূল উদাহরণ কিন্তু পরিকল্পনা অঞ্চল অর্থাৎ আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম ডিভিসি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন একটা পরিকল্পনা অঞ্চল সেই উপলব্ধি বা পারসেপশান অঞ্চলের মধ্যে যে কে যাকে আমরা পরিকল্পনা অঞ্চল একটা বর্ণনা করতে পারি সেই অঞ্চলের একটা উদাহরণ হচ্ছে ডিভিসি যেখানে দামোদর নদীর উপত্যকাতে বন্যা কন্ট্রোল করার পাশাপাশি বিভিন্ন ওখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা জিটি রোড বা গ্র্যান্ড ট্রেন্ড রোডকে রোডকে সংযোগ করা তাহলে বিবিধ উন্নয়নকে এক জায়গায় আমরা একটা নির্দিষ্ট কাঠামোতে তৈরি করতে পারছি তো সেই সেই কারণে ওই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকেই বলা হচ্ছে পরিকল্পনা যেমন ডিভিসি বা ডামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা তো এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য যদি প্রশ্ন আসে যে উদ্দেশ্য কি প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে একদম সুসামঞ্জস্য বা একদম সুষম বন্টনভাবে সম্পদকে বন্টিত করা অর্থাৎ সুষম বন্টন করা সম্পদের সুষম বন্টন করা অর্থাৎ সমস্ত জায়গায় যেন সম্পদের একটা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হয় এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ করা অর্থাৎ রিজিওনাল ডিসপ্যারিটি অর্থাৎ এক এক কোনো যে আমরা দেখি কোনো একটা জায়গায় প্রচুর পরিমাণে সম্পদ রয়েছে আর কোনো একটা জায়গায় তার পাশাপাশি অঞ্চলে কোনো সম্পদই নেই দেখা যাবে কি না ওই দুটো অঞ্চলের মধ্যে পাশাপাশি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে বলবো যে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে তাই আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ করা অর্থাৎ যেখানে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদকে যেখানে সম্পদ কম রয়েছে সেইখানে যদি আমরা প্রতিস্থাপিত করতে পারি এবং পরিকল্পনা মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করতে পারি বা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যদি প্রতিস্থাপিত করতে পারি তাহলেই কিন্তু বলা যাবে সুস্ব পরিকল্পনা বা সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা তিন নম্বর হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্প পরিবেশগত এবং আর্থ সামাজিক পরিকল্পনা বা উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী আমরা শুধু যখন উন্নয়ন করব বা পরিকল্পনা করব সেটা কিন্তু একদিনের জন্য নয় কিংবা দু দিনের জন্য নয় কিংবা এক মাসের জন্য নয় সেটা যেন দীর্ঘ দিন দীর্ঘ সময় একটার প্রজন্মর সঙ্গে অপর প্রজন্ম এরকম প্রজন্মের পর প্রজন্ম অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ব্যাপী যাতে উন্নয়ন চলে তার জন্য আমরা পরিকল্পনা অঞ্চলকে চিহ্নিত করণ করি যেমন আজকে আমি উদাহরণ দিলাম ডিভিসি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বললাম তাহলে এটা অনেক মানে অনেক দিনের একটা প্রজেক্ট এবং এই প্রজেক্ট অর্থাৎ এই পরিকল্পনা শুধু এক
সময় ধরে বছরের পর বছর ধরে সে উন্নতি লাভ করতে পারে মানে সেখান থেকে উপযোগিতা মানুষ পেতে পারে তাই বলা হচ্ছে একটা পরিকল্পনা অঞ্চলে একটা পয়েন্ট পরে পয়েন্ট আমি আসছি পরিবেশ বান্ধব সুস্থির উন্নয়ন অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা ইংরেজিতে বলি যে পরিবেশ অর্থাৎ ইকো ফ্রেন্ডলি অর্থাৎ ইকো ইকো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইকো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মানে পরিবেশগত সুস্থায় উন্নয়ন শুধু সুস্থায় উন্নয়ন নয় বা শুধু দীর্ঘস্থায় উন্নয়ন নয় সুস্থিরভাবে পরিবেশগত সুস্থির উন্নয়ন অর্থাৎ আমরা যদি পরিবেশকে বাঁচিয়ে না রাখতে পারি তাহলে কিন্তু পরিকল্পনার কোনো মূল্যই নেই তাহলে পরিবেশকে বাঁচিয়ে বা সমাজকে বাঁচিয়ে এমনি এই জন্য সমাজকে অর্থাৎ আর্থ সামাজিক পয়েন্ট উল্লেখ করেছিলাম তাহলে পরিবেশকে বাঁচিয়ে সমাজকে বাঁচিয়ে যদি আমরা উন্নয়ন করতে চাই তাহলে কিন্তু পরিকল্পনা অঞ্চলকে আমাদের চিহ্নিত করতে হয় বা আগে ওটা মনে রাখতে হয় আমি উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং ডিভিসি ডিভিসি কিংবা আসানসোল দুর্গাপুর অঞ্চল এগুলো কিন্তু পরিকল্পনা অঞ্চল তো এটা একটা বিষয় এরপরে পয়েন্ট আসছি আমরা উন্নয়ন বলতে কি বোঝাই উন্নয়ন অর্থাৎ যাকে বলে ডেভেলপ বলতে কি বোঝায় বা ডেভেলপিং কাল বলতে কি বোঝায় আমি উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় লিখেছি পরিকল্পিতভাবে স্থানিক এবং সাময়িক অর্থাৎ স্পেশিয়াল এবং টেম্পোরাল অর্থাৎ স্থানিক অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট স্থান হতে পারে আবার কোনো একটা সময়ের ভিত্তিতে হতে পারে যদি কোনো উপাদানের গুণগত মান এবং সংখ্যা মান গুণগত মান মানে কি কোয়ালিটি কোয়ালিটি মানে কার কত গুণ আছে আর সংখ্যা মানে কি কোয়ান্টিটি তাহলে কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটির ওপর ভিত্তি করে যদি আমরা কোনো মানকে সেটা পরিবেশগত উপাদান হতে পারে বা সেটা অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশগত উপাদান হতে পারে কিংবা আর্থ সমাজে কোনো পরিবেশগত উপাদান হতে পারে সেই উপাদানের যখন আমরা মান শ্রীবৃদ্ধি দেখব কোনোভাবেই বা গ্রোথ হচ্ছে দেখব তখন তাকে বলব উন্নয়ন আমরা যদি একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি সিবিডি সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ একটা শহরের একদম মধ্যমণি এলাকা যেখানে সেখানে সব থেকে বেশি পরিমাণে ডেভেলপমেন্ট হয় অর্থাৎ যেখানে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা বলা যায় সিবিডি সেন্ট্রাল বিজনেস বা সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ এইখান থেকে দেখা যায় কি ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের ধারা ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ সিবিডি উন্নত হওয়া মানে আস্তে আস্তে তার পার্শ্ববর্তী বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আস্তে আস্তে সেই উন্নয়নের যে উন্নয়নের যে ধরন বা উন্নয়নের যে বিষয় সেটা কিন্তু ক্রমান্বয়ে একটা অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে তো এটাও একটা উন্নয়নের একটা ক্ষেত্র হিসেবে বলা যেতে পারে এবং আমি এখানে এর কয়েকটা পয়েন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি এটা স্বল্পমেয়াদী হতে পারে দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে এবং এর সাহায্যে বা উন্নয়নের সাহায্যে বৈষম্য দূরীকরণ করা যায় আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটানো যায় এবং জাতীয় বিভিন্ন পরিকল্পনাকে সাকসেসফুল করা যায় বা তাকে সমাধান করা যায় সমস্যার সমাধান করা যায় বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান করা যায় উন্নয়নের মাধ্যম দিয়ে এরপরে আমরা শেষ প্রশ্নে আসছি এবং হ্যাঁ দুটো প্রশ্নে আসছে যেটা হচ্ছে উপজাতি এলাকার উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন উপজাতি উন্নয়ন বা উপজাতি এলাকা উন্নয়ন উপজাতি উন্নয়ন বলতে বোঝাচ্ছে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকাতে যখন একদম প্রাথমিক শ্রেণী যে সমস্ত মানুষরা থাকেন অর্থাৎ যাকে বলে ফার্স্ট পিপুল বলি আমরা অর্থাৎ যাদের যারা একেবারে ভূমিপুত্র বলা যায় তাদের উন্নয়নকে বলা হচ্ছে উপজাতি উন্নয়ন যেমন সাঁওতাল কোল ভিল মুন্ডা তাদের যদি আমরা মান উন্নয়ন করতে পারি বা তাদের এলাকায় উন্নয়ন করতে পারি তখন তাকে বলা হয় উপজাতি এলাকা উন্নয়ন আমি এখানে ছবিতে দেখানোর চেষ্টা করেছি এই যে ঝাড়গ্রাম বর্তমানে ঝাড়গ্রাম নামকরণ হয়েছে পশ্চিম মেদিনাপুর থেকে আলাদা হয়ে সেখানে বিনপুর ঝাড়গ্রাম এবং লোধাশুলি এই রকম অঞ্চলগুলো নাম বলেছি যেগুলোতে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী মানুষের বসবাস তাদেরকে যদি আমরা উন্নয়ন করতে পারি তাদের এলাকাকে উন্নয়ন করতে পারি তাহলে কিন্তু বলবো উপজাতি উন্নয়ন যেমন আমি উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি উদ্দেশ্য পয়েন্ট দিয়েছি গুরুত্ব দিয়েছি উদ্দেশ্য মানে কি আঞ্চলিক উন্নয়ন জাতিসত্তা আন্দোলন মানে জাতিসত্তাগত উন্নয়ন এবং সুসংগত উন্নয়ন এই তিনটে উন্নয়ন করা যেতে পারে এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ করা যায় বেশ এবার পরে প্রশ্ন আমি আসছি স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্থাৎ বর্তমান এবং ভাবি প্রজন্মের যদি দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন করা যায় তখন তাকে বলবো স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং পরিকল্পনা ভিত্তিক উন্নয়নকেই আমরা স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে পারি অর্থাৎ যদি স্থিতিশীল উন্নয়ন কথা অর্থ হচ্ছে যে আমরা যেমন উন্নয়ন পাবো বা আমরা যেমন তার উন্নয়নের প্রভাব পাবো তেমনি এই উন্নয়নের বিষয়টাকে আমরা ভাবি প্রজন্মের জন্য তুলে রাখতে পারবো একেই বলা হবে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এবং এই উন্নয়নের সাহায্যে প্রাকৃতিক এবং আর্থসামাজিক সমস্ত মান উন্নয়ন করা যায় ধন্যবাদ